，没事吧？武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如蛇。
肖总，肖总不好了，收藏货物的破屋起火了，游击队来偷袭了。怎么会这样？难道没有人发现吗？不要废话了，追！黑夜客，快，快点！有没有发现？少佐，一个人都没有看到。八哥，把游击队给我找出来，就算尸体我也要。去，是，分队长。游击队的行动，他们都跑到哪里去了？报告，游击队在城内，正在破坏烟管，准备公开烧大烟。我们是凤凰山游击队，这个王平章，大伙都认识。有的人可能要问了，为什么要抓这个王平章？我告诉大伙，这个王平章平常看起来是个爱国的商人，其实呢，他道貌岸然，康城所有的鸦片馆，他都是幕后老板。这个王平章勾结日本人，害死了岳浩龙岳师傅。大伙说，该不该死？你都听见了吗？听听，我就代表所有被你害死的百姓，枪决你，无影。吉田，干掉了！好呀，这样你的，太好了！队员们，出发！叫什么名字？林若平。住在哪里？山东冠县
冠县。你们家乡的梨子很有名啊。对啊。家里还有什么人？父母。你父亲叫什么？林宝根。你母亲叫什么？陈丽英。你来康城干什么？找我表哥。你表哥叫什么？陈二根。陈二根是你什么人？舅舅的儿子、啊。你舅舅叫什么？陈金贵。冠县根本就不产梨子。谁说的？我们村口有梨树王，产的梨子可大可甜呢。你妈妈叫什么？陈丽英。你爸爸叫什么？林宝根。你舅舅叫什么？陈金贵。你爸爸叫什么？林宝根。你表哥叫什么？陈二根。你妈妈叫什么？陈丽英。你又说错了。你妈妈姓陈，你舅舅怎么会姓林呢？你根本就没有舅舅。我没有说错。是您听错了，我说我舅舅叫陈金贵，姓陈；我妈妈叫陈丽英，姓陈；我爸爸叫林宝根，所以我跟他姓，姓林。长官，这林若平什么时候能够放出来？你看我，我都等了这么久了。说，密码本在哪里？不知道什么密码本。我知道你是新四军的联络员，告诉我，密码本藏在什么地方？不知道。如果你现在交给我的话，我可以保证你毫发无损，而且马上放你走。说话，我会有很多办法让你说话。说，没话说了吧？密码本藏在哪里？拿着来！嗨
什么人在里面？报告太君，是黑木龙少佐在里面审问那个女的。你知道，你们中国有句古话，叫做“狗拿耗子，多管闲事”。说的，不说是吧？嗯，不说我可要用刑喽。你用啊，我不怕。嗯、等等，先不用刑，嗯、让他嘴硬。暂时便宜你。累了吗？嗯，喝杯茶吧。哎，怎么样？问出点什么没有？我会问出来的。黑木龙少佐，我劝你还是别再白费功夫了。你们平时对付犯人的那些手段，对付普通人还有用，可是对付一名特工，不会有什么作用的。哼，特工也是人，我就不相信他们不怕疼、没有知觉。特工是受过专门的训练，他们无论在生理上还是心理上，素质都远远强于常人。尤其是心理上，他们大多都有坚强的信念。遇到非常情况，他们是绝对不怕死，而且会主动求死，求尽快解脱。那按照黄木军的说法，岂不是就没有办法对付他们了？不是吗
。办法当然是有的，只不过绝不是你所使用的办法。好的一个女孩子，被打成这样，我都已经看不下去了。你说你为了一本密码本，把自己弄得那么惨，何必呢？我看，你不如老老实实的交代，密码本到底在哪里？我知道你不怕用刑，熬得住。那他呢？他就未必了吧。高翔，在。棍子。住手怎么，还不肯睡、啊？行啊，我知道，你们古代有一种刑罚，叫凌迟。要不我们现在就试试看吧。高翔，来，拿刀子，把身上的肉一片一片的割下来。<笑>不要！肯说了。我答应你，只要拿到密码本，我一定放了他。你叫他过来，我告诉他密码本在哪儿。嗯，去。拖住黑木龙和荒木，我去找密码本。哎，呃，嗯、可是事成之后，一定会有你的好处的。哦，哎，是是是是是。飞和海里星去防炸弹，吸引敌人的注意力。好，队长，我不和海里星一块行动。队长，我也不跟他。
。那，聂队长，这样，我和吴影去放炸弹，你们在外边接应吧。是我姐，队长，你看，是我姐。柳婵为什么扮成男主？这不是明摆着吗？是在故意掩人耳目。他们要带我姐去哪儿？这样吧，改变计划，我们先救柳婵，行动。先救柳婵。姐姐，姐姐，柳婵，柳婵，姐，你没事吧？队长，柳婵，小鬼子没把你怎么样吧？刘婵，你没事吧？我没事，队长，只是挨了几棍子。见到联络员没有？啊、我见到他了。联络员很英勇，他不但没招，而且还想办法让我逃跑，让我假装带着他们去找密码本。哎，刘婵，那密码本在哪儿啊？快带我们去找啊！根本就没有密码本。嗯，没有密码本。你们听我说，密码本其实就藏在林若平的脑子里。这次启用的是二号方案，为了保密。所以，林若平修改了其中最关键的一百零二个字符，全都记在他的脑子里，这样才是最安全的。看来得尽快救出林若平。刘飞、啊，你陪你姐姐留在这里，其他人跟我走。好。姐，我背你走吧。嗯、不用。嗯、姐，你慢点。哎呀，快到了，队长他们还等着呢。柳晨，哎，你放手，你来干嘛？柳晨，你怎么样？我不放心你。队长让我带你姐去京城。不用了，我好得很。你要是真的关心我，那天就不会不管我。柳晨，我怎么会不管你呢？我只是想留住命。可以回来救你。我姐真要是死了，你救谁啊？难道我要跟你姐一起死才有价值吗？你别说了，我们之前都吓了眼，没看清楚你，贪生怕死。刘飞，少跟他废话，这种人只顾自己的性命。刘晨，原谅我。你放开我，离我远点，省得我牵连你。
，听见我姐说什么没有？叔叔，怎么回事？方导为了抢功劳，用一个抓来的游击队员，企图要挟联络员说出密码本的所在，而且没有经过我的同意就自己去找了，结果被那个抓回来的游击队员跑掉了。方导的罪行确实十分严重，必须受到处罚。我建议先关他个禁闭。黑木龙说的是真的吗？是的，大佐，他说的没错。糊涂！你办事那么没有理智吗？太让我失望了。把他关起来。嗨嗨，慢着。确实有错，但现在正是用人之时，游击队屡次来犯，我们不能少了一个可用之人。可是叔叔，难道就不用惩罚他了吗？如果是这样的话，大家心里会不服气的。闭嘴！一定要让自己人看到笑话吗？是不是？哼，方导。给你一个机会，将功补过，如有再犯，我绝不饶你。是大佐，谢谢大佐。嗯，下去吧。嘿，叔叔，停了，不说了。方导，好好相处，同力合作，大家都是为天皇效忠，不要再相互争斗了。嘿，方导。大佐，你是不是心有不甘？觉得我偏袒黑木龙？方导不敢，这次是方导错了。大佐没有严惩我，已经是对我最大的宽容了。我很清楚你心里面想的什么，平心而论，才智、能力，各个方面。你都不在黑木龙之下。黑木龙因为是我的侄子而成了少佐，放到你在他之下，当然不服气。所以你想表现，想胜过黑木龙，对不对？你太幼稚了，谁有能力，谁能帮到我，我是很清楚的。虽然你现在屈尊在黑木龙之下，但是以后我还是会提拔你，会给你独当一面的机会。我不会忘记你在军校里的表现。一个女孩在每一个项目都胜过其他的学生，在那个时候，我就知道你一定会有所作为的。谢谢大佐夸奖。你是我最出色的学生之一。所以，我来中国要把你带在身边。你和黑木龙就好像一个是我的儿子，一个是我的女儿。我不会只管黑木龙而不管你的。你只要尽心尽力地把这件事情做好，以后你的前程是无限的。大佐，这一次是方导多心了，以后再也不会了。谢谢大佐的提携，以后我一定会尽心尽力为大佐办事。嗯，嗯，你那。
能这么想就好。那以后和黑木龙就好好合作，为天皇效忠。嗯。不要辜负我对你的一番期望。是。谢谢大佐的信任和提携，我一定不会再让你失望的。你很能干，我很佩服你的胆识和你的聪明。一个女人被抓进大牢，又受了酷刑，你还能想出办法帮你的、帮你的、帮你的同志逃跑？只可惜。你的聪明才智没有结果，他没能跑掉，又被抓回来了。怎么，不服气？后悔了？只有黑木龙的鲁莽和放道的经验不足，才会上你的当。我是不会上你的当的。你的那些小伎俩。只会给你的同志增加更大的痛苦。现在黑木龙正在给他上大刑呢。怎么，都到这份上了，还笑得出来？我在笑你。笑我？笑你太自以为是，笑你在骗。你是不相信你的同志被抓回来了？我当然不相信。你要是把他抓回来的话，早就把他带到这儿来，在我的面前折磨他。这不是你们日本人经常惯用的套路吗？置老朋友的生死于不顾，严刑逼供拷打，再慢慢折磨他。这样的套路你们用的还少吗？所以啊，你不要白费心机了。我都说了，我把密码本交给了他，他已经脱身了，说明密码本现在在新四军的手里面。我的任务完成了，我现在对你们没有任何的价值。<笑>跟我玩心理战。你是一个训练有素的特工，职业的本能告诉你，在这种情况下，你是绝对不可能相信任何人的，包括那个女游击队员。我敢肯定，你绝对不会把密码本的秘密告诉任何人。我都跟你说了，你别自以为是了，你骗不了我。我跟你说，现在密码本在新四军手里，我的任务完成了。随你们怎么处置。你给我听好了，我不会让你轻易的死掉的。你等着，我会有办法让你开口的。大佐，你在这儿。黄木军，审问的结果如何？这个女人很难对付，心理素质太好了，说话滴水不漏。黄木军，我告诉你，我不想知道你用什么样的心理战术，我想知道的是。密码本究竟藏在哪里，少佐？我比你还要着急
。不过，据我分析，现在密码本还没有落到新四军的手里。他的眼神告诉我，他还不想死，因为他的任务还没有完成，所以我们还有机会。不要再跟我说什么你的推理猜测，一直。还指望你能审出点什么？没想到你同样是浪费时间。队长，这次要不是有林若平，我可能连命都没有了。他真的是非常聪明，他从一开始就跟踪那个要跟我们接头的日本人。后来在暗中保护我跟海里清的性命，最后救了我们。对了，队长，他跟我说以前见过你，在什么地方？以前他上大学的时候听过您的演讲，要不是受了你的鼓舞，他也不会加入共产党从事地下工作。而且这次参加任务，也是因为要见你。可惜没见到他，就被日本人抓走了。所以，我们一定要赶紧想办法把他救出来。他现在已经被日本人折磨得不成样子了，随时都会有生命危险的。队长，我已经得到消息，冒充联络员跟我们接头，然后破坏我们行动的是一个日本特工，他的名字叫荒木一郎。我从军机处得到的消息说，这个人在日本的地位特别高，就连黑木龙也让他三分。队长，我想起来了。我发现，那几个日本军官之间已经起了内讧，好像都在争着看谁能先拿到密码本。你怎么看出来的？你想，方岛就是因为瞒着黑木龙和荒木，私自带我下山找密码本，所以你们才会轻而易举的救走我，说明他就是想私自立功。你肯定？嗯。哎，既然这样，我们可以利用他们内讧，然后趁机救人。你别自作聪明了。自从我被救了以后，日本人还会那么容易上当吗？你有什么办法？你倒说说看。行了，刘禅，海里清也是好意。我们之前已经制定了一个救人的计划，现在是时候该动手了。这么不靠谱的事儿吗？我，哼，那可没准儿。
队长，城南的仙霞路发生了爆炸，那让一纵队赶紧过去。是。包队长，城北的中央路也发生爆炸，赶紧通知二纵队啊。是。喂，什么？治安所门口也发生爆炸，你们等着，我马上过来。哎哎，黄木太君，你等着，我赶紧过去。好队长救出来林若萍没有？哎呀，你就别瞎操心了，聂队长肯定会把人救回来的。哎，队长，哎，队长，林若萍呢？没救出来。那海里清呢？本来他在门口接应我，但是我出来的时候他就不见了。他就是个贪生怕死的货，早知道不应该让他出来，丢人现眼。不别这么说，说不定他真的遇到什么危险了。现在，你们总该明白了吧？那些个接二连三的爆炸，是游击队使的诡计。他们企图制造混乱，吸引我们的注意力。正好，我及时识破了他们，截断了他们的接应。只可惜，我抓到了一条小鱼，你们警备队的人放走了一条大鱼。这个蠢货，你是干什么吃的？游、嗯、击
击队都到你的总部来打劫了，你们居然把人给放了！少佐，其实我也是没办法，城里发生了那么多爆炸，我，我总得回去治血。你还狡辩？你难道看不出来，这是他们的调虎离山之计吗？你脑袋里面装的是什么？呃，呃，这是少佐，对不起，黑木龙少佐，你也不用太责怪高队长了。游击队主动前来劫人，正好说明了我们先前的判断是正确的。我敢肯定，密码本还没有交到新四军的手上。哎，是啊，是啊，人质还没被叫走，我们还抓了个游击队，我们是有筹码的，我们也是小有收获呀。这个游击队员就交给你们了，希望不要再出什么差错了。剩下的事情，我不想再插手了。你能这么想，就最好不过了。那么，告辞了。嗯、少佐，审问的事情，就交给我来办吧。你？放心。一定不会有问题。好，希望你千万不要再出上次的错误。一旦有什么发现，立刻向我报告。请你记住，黑木大佐的话。你不要再有什么别的想法。帮人的路数，我最清楚。嗯啊我不说醒了
味道怎么样？这可是特地为你准备的。只要你好好和我们合作，我一定不会亏待你。你考虑考虑。慢点吃，又没人跟你抢。你看你都成什么样子了，真是可怜。你说你为什么一定要和我们作对呢？你这又何苦呢？为什么你就不能够放聪明一点？我保证，只要你跟我们好好合作，我一定会让你吃好的喝好，金钱美女一样都不会少你的。你是土匪出身的吧？你们中国人的土匪不会想别的什么事情，就是为了生存。想想你们以前抢劫、盗窃、杀人放火，什么不做？你们不就是为了得到更多的钱，过上好日子吗？现在有这么好的一个机会放在你面前，难道你就想放弃？你们中国人有句古话：“识时务者为俊杰。”我希望你好好考虑一下。就是让你告诉我游击队的藏身之处，我又没让你做别的。哼，你以为我会相信你吗？我拿了你的金条，你还会放我走吗？那你的意思是不合作了？<笑>你就别白日做梦，小娘们儿，我今天就想让你看看，我们这些土匪到底是什么人。压着他！嗨！别慌！别慌！过来！你们想干什么？你们想干什么？游击队营救你的行动失败了，这真的很遗憾。不过值得高兴的是，他们的举动刚好证明了我的猜测。他们到现在还没有拿到密码本，我猜的对不对？我知道你是不会主动把秘密告诉我的。所以这几天，我一直没来打扰你。你可想知道
，为什么我今天来了呢？因为这两天我一直在等，我在等着有人从上海帮我带一样东西。你很坚强，你的这种品质让我都有些佩服。因此，我要帮你找一个借口，一个能够开口说话的理由。你看，在药物面前，任何人都是无能为力的，没有人能够抵抗。没有人，卑鄙小人！我知道你不怕死，我也不会让你死。等我把这针打进去之后，你就会变成一只温顺的小绵羊。我想要知道什么，你都会告诉我。享受吧叫什么名字？李若萍。来康城干什么？我是共产党的联络员，把密码本交给新四军。你把密码本藏在什么地方了？说，密码本藏在什么地方了？在。龙潭旅馆二零一号房。中尉。那个游击队员怎么样了？醒了没有？还没有，但我有更重要的情况。刚才我的手下报告我，荒木已经审出密码本藏在哪儿了。什么？就藏在荣泰旅馆二零一号房间。荒木已经过去了，我想在第一个时间跑来报告你。我们得赶快过去，别让荒木抢在前头了。中尉，我们得赶快走啊！请帮我接大佐府，请找黑木龙少佐听电话。少佐，荒木已经查到了密码本的下落，在荣泰旅馆二零幺房间，你快去吧。中尉，你怎么打电话给少佐呢？为了大佐，我不想再跟他争下去了。哈哈，原来是黄木君，这么巧啊！少佐也在这里。黄木君
好像也知道密码本的所在了。啊，佩服。少佐的消息可真快呀、啊！哼，红木君，你辛苦了。我看，追寻密码本下落的事情，就交给我来办吧。啊，继续搜。嗨，给我站住！我明白了，少佐到这里来，是来抢功的吧？红木君，我可不是一个会抢功劳的人。你要搞清楚，雷洛元是在康城被抓住的，而且是由我的部下方导抓到的，功劳已经是我们的。而你，不过是捡了一个小小的便宜。我必须提醒你，如果没有我，你们无法弄清楚林若平的真实身份。你们不过是歪打误撞抓到了人，居然还差点让他跑了。没有我亲自审问，你们永远都无法知道密码本的真实去处。王木君，不要太自大了。如果由我继续审问下去的话，未必审不出密码本的所在。你在浪费我的时间。我既然已经查出了密码本的去处，我就必须亲自拿到它。嗯。希望你放聪明点，你胆敢阻止我的行动，我就杀了你。黄木君，我劝你还是乖乖的把枪放下。你要搞清楚，这里是康城，是我的地盘，我就算把你杀了，也不会有人知道。哪怕是小泉少将怪罪下来，我一样会推到游击队的身上，死无对证啊！啊，<笑>那么好，那可以试试。当然啦，你我都是大日本帝国的皇军，是效忠于天皇的，我不会为了这样的事情。伤了我们彼此的和气，所以，我劝你还是放弃追踪密码本的行动，离开康城。这样的话，也许我会好好的感谢一下你。你休想！你忘了我是特高科的特工，服从命令，无论是谁都无法阻止我的行动，哪怕是你的叔叔来了也一样。好，我倒要看看你会用什么样的方法进入客栈。你在逼我开枪，试一试，看看谁先死。住手！都把枪放下，方导，你来的正好，密码本就在里面，快去拿。你们都上当了，密码本根本就不在旅馆里。嗯、昨晚的事不能怪我，是荒木先拿枪出来的。他分明就是想抢功劳。当时我已经好言相劝，告诉他在康城我们会负责所有的事情，让他离开康城，不要再妨碍我们。可是他根本不听。虽然说最后没有把事情闹大，但是你的行为也太鲁莽了。毕竟荒木也是特高科派来的特工，我们和他们结怨是很不明智的。
方导这次做得很好，幸亏他及时赶到，化解了你们之间的争斗，否则你就闯大祸了。谢谢大佐夸奖，我只是尽了我的本分而已。我只是觉得，密码本不能被荒木拿走，那样的话，我们就太吃亏了。好了，这件事情到此为止，那边应该会给我几分面子的。嗨，黄木君，我在这里替黑木龙道个歉。这件事情实在是黑木龙太鲁莽了，他年少气盛，很多事情都没有考虑周详。我已经处罚他了。说到底，我们都是为了天皇效忠嘛，你就宽宏大量，不要跟这些年轻人计较了。嗨，大佐先生，您太客气了。您为了平息此事，还亲自打电话来道歉。我肯定要给您这个面子。大佐放心，我不会再追究此事。<笑>黄木君真是大量啊，我感激不尽，感激不尽。好说，好说，那就先这样。
，你也得炸。李如萍，你要坚持住。鬼子来了，撤吧，撤！给人了跟上来，我可能快不行了。吃，拿笔我很高兴见。